Video news di lunedì 16 ottobre 2022, questi i titoli, cronaca Montecassiano sconvolta per la morte di Maurizio Pandolfi, regione in piazza ad Ancona si bruciano bollette, territorio io non rischio, in scena a Castelraimondo e Tolentino, infine per lo sport calcio il Tolentino cade in casa contro la San Benedettese. Ben trovati, apriamo come sempre con la cronaca durante una scalata, una via di roccia dentro la gola di Frasassi ad Ancona nel tardo del pomeriggio di ieri, un 36enne di Montecassiano, Maurizio Pandolfi, arrampicatore esperto, è stato investito da una frana di sassi che lo ha ucciso, sconvolta la comunità montecassianese dove Maurizio era particolarmente conosciuto. Da Montecassiano andiamo a Civitanova Marche, ancora una rissa tra giovanissimi, volano calci, pugni, è stato utilizzato anche dello spray urticante. È successo nella giornata di sabato intorno alle 18 nel piazzale antistante la chiesa di San Gabriele. Subito dopo il titolare della pizzeria dove si era scatenata la rissa ha avvertito la polizia e i carabinieri che giunti sul posto sono riusciti a bloccare alcuni dei protagonisti. Taluni provenivano dal Fermano. Ci trasferiamo nell'Ascolano dove ci sono state ore di paura proprio ad Ascoli Piceno a causa di un incendio divampato nel primo pomeriggio di ieri a ridosso del quartiere Borgo Solestà in una zona particolarmente abitata. Il rogo è stato poi domato dai vigili del fuoco e ha interessato le aree di vegetazione a ridosso della circonvallazione nord della città in località Bella Valle. E lasciamo la cronaca per ricordare che ieri è trascorso un mese dall'alluvione che ha interessato le marche. Sentiamo le parole del presidente della regione Francesco Acquaroli. È trascorso un mese dal dramma che ci ha colpiti lo scorso 15 settembre. Sono stati giorni pieni di dolore ma anche di tanta dignità che ho toccato e raccolto nelle comunità. Lo scrive in un post su Facebook il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli dopo l'alluvione che ha pesantemente colpito le zone del Senigaiese e del Pesarese seminando ingenti danni, 12 morti, sfollati, mentre una persona, Brunella Chiudi, 56 anni, è ancora dispersa. Abbiamo cercato di dare una risposta alla prima emergenza, afferma Acquaroli, e ora stiamo lavorando per trovare le soluzioni migliori per potenziare la mitigazione del rischio idrogeologico e adeguare ad eventi simili il sistema di allerta. Con il governo attuale stiamo anche discutendo di ricostruzione, prosegue, e lo faremo anche con il nuovo, appena sarà insediato. Sono i tre obiettivi che ci siamo prefissati di raggiungere. Nell'assestamento di bilancio abbiamo investito per potenziare quanto già fatto, ricorda Quaroli, raddoppiando i fondi per il dissesto idrogeologico nei due anni dal nostro insediamento, che tra l'altro coincidono con la giornata di oggi. Un pensiero non può non andare anche alle ricerche dell'ultima persona dispersa che speriamo possano avere un riscontro da tutti auspicato. Ad Ancona ieri si è svolta anche una manifestazione proprio in occasione del mese dall'alluvione. Immediato ripristino dei luoghi e dei territori devastati dal nubifragio, integrale risarcimento dei danni subiti dalle popolazioni, abbattimento drastico e immediato dei costi delle bollette di gas e energia elettrica con la moratoria a fondo perduto sui pagamenti nelle aree alluvionate. Lo hanno chiesto gli organizzatori e i partecipanti della manifestazione che si è organizzata ad Ancona ad un mese dall'alluvione nel Senigaiese e nel Pesarese e ancora nel corso nel corso di questa manifestazione ci sono state delle proteste anche piuttosto vistose, siamo stanchi di pagare le politiche inquinanti basate sul fossile che poi producono e inducono i cambiamenti climatici, lo ha detto Nicola Mancini, attivista dei centri sociali autogestiti di Senigaglia durante la manifestazione che si è svolta appunto ad Ancona. I manifestanti hanno bruciato le bollette in segno di protesta, basta pagare sulla nostra pelle devastazioni ambientali cambiamenti climatici, caro vita e caro bollette, queste le parole di Mancini e lasciamo Ancona ma restiamo sulle difficoltà che stanno vivendo le famiglie anche in vista di questi rincari e del costo dell'energia a Treia, si cerca di correre ai ripari, vediamo. 
Rincari e crisi a Treia, il Comune va in aiuto dei cittadini più in difficoltà attraverso l'erogazione di contributi nei confronti di coloro che abbiano sostenuto un canone di locazione eccessivamente oneroso rispetto alla capacità economica familiare del 2022. Il fondo è pensato per chi alla data di presentazione della domanda sia in possesso della residenza anagrafica e di un regolare contratto di locazione dell'alloggio per il quale si richiede il contributo. Il bando è disponibile sul sito del Comune di Treia. Non solo, come anticipato nei mesi scorsi, per favorire e sostenere l'apertura di attività commerciali nel centro storico, il Comune ha pensato di erogare dei contributi straordinari. In tal modo viene proseguito lo scopo di attrarre nel centro storico nuove imprese capaci di incentivare il rilancio commerciale e turistico del capoluogo, spiega il sindaco Franco Capponi. L'obiettivo è infatti quello di supportare lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto commerciale e artigianale cittadino, nonché quello relativo alle attività di associazioni ed enti del terzo settore, aiutandoli nel pagamento del canone di affitto che grava su di loro. Naturalmente l'intento è quello di avviare in questo modo un'inversione di tendenza che veda rivitalizzarsi il centro storico cittadino in maniera da rigenerare un meccanismo di causa-effetto che parta dalla presenza di nuove attività. L'Istituto Agrario di Macerata conferma la sua presenza a Lampedusa Welcome Europe, il più grande evento europeo sul tema del fenomeno migratorio rivolto alle studentesse e gli studenti italiani e europei. L'iniziativa nasce per onorare le 368 persone morte nel tragico naufragio al largo di Lampedusa avvenuto il 3 ottobre del 2013. Il progetto, che ha visto la partecipazione attiva di tante istituzioni scolastiche, ha portato alla selezione di 17 scuole, tra cui appunto l'agrario di Macerata. Gli studenti della quarta A guidati dagli insegnanti Grazia Di Petti e Valentina Franca Lancia hanno prodotto il testo teatrale La Banda Mario, storie di guerra e di integrazione. E da Macerata andiamo invece a Materica perché c'è stato un sopralluogo del Consorzio di Bonifica delle Marche sui luoghi interessati dall'alluvione. Fortemente voluta dal Sindaco e dall'amministrazione comunale, l'ispezione sul posto è servita per verificare i danni riportati dopo quanto accaduto nelle scorse settimane. Ora verrà stilata una relazione tecnica per definire come intervenire proprio sotto la supervisione dell'ufficio tecnico comunale, seppur fin da subito è emersa una particolare complessità dei lavori da effettuare e lavori si stanno effettuando anche a Pieve Torina, parliamo chiaramente di ricostruzione post sisma con il sindaco Gentilucci che ha annunciato che presto sei famiglie potranno tornare a casa, ascoltiamo. Proseguono i lavori di ricostruzione pubblica a Pieve Torina, in via Guido Rossa, il cantiere è a buon punto, sottolinea il sindaco Alessandro Gentilucci e per la prossima primavera avremo sei appartamenti a disposizione per altrettante famiglie, un segnale importante per l'intera comunità, a significare che nonostante le difficoltà ci si muove anche sul piano degli interventi di nostra diretta competenza per tentare di recuperare almeno in parte quella normalità a cui tutti aspiriamo, la palazzina residenziale di proprietà comunale si trova nel cuore del paese. Questo progetto è strategico, prosegue ancora Gentilucci, perché oltre a consentire il ritorno di sei nuclei familiari è stato progettato e viene realizzato non solo tenendo conto dell'adeguamento sismico strutturale ma anche dell'abbattimento delle barriere architettoniche e dell'efficientamento energetico, quindi qualità della vita e possibilità per tutti di poter accedere agli appartamenti. Certo, siamo ancora in stand-by con tanti, troppi progetti in attesa che vengano approvati e finanziati. Mi auguro, conclude il sindaco Gentilucci, che troppi progetti in attesa di finanziamento possano essere sbloccati al più presto. Anche Castelraimondo, protagonista della campagna nazionale di informazione e prevenzione Io non rischio. Il gruppo comunale di protezione civile di Castelraimondo ha infatti aderito all'iniziativa prevista per il 15 e 16 ottobre scorsi con una serie di installazioni e attività in piazza Dante. L'evento ha avuto un grande successo con la partecipazione di cittadini di tutte le età incuriositi dal fondamentale ruolo della protezione civile. Il grande lavoro e il grande impegno del nostro gruppo di protezione civile, dice il 
il sindaco Patrizio Leonelli per tutto quello che fanno, non smetterò mai di ringraziarli, sono tutte persone preparate e fantastiche e la stessa manifestazione è andata in scena anche a Tolentino con il gruppo di protezione civile locale che ha aderito appunto alla campagna Io non rischio, ha allestito una mostra e un punto informativo in piazza Martiri di Montalto, tanti cittadini che hanno chiesto informazioni e tanti i bambini che hanno voluto sapere come comportarsi in caso di pericolo dovuto al sisma o ad esempio anche all'alluvione. Anche il sindaco Mauro Sclavi con gli assessori hanno voluto partecipare all'iniziativa sottolineando l'importanza della giusta preparazione della popolazione che deve essere sempre pronta a saper fronteggiare momenti di pericolo e situazioni di emergenza o stati di crisi. E restiamo a Tolentino ma cambiamo decisamente argomento, c'è stata una bella manifestazione dedicata ai nostri amici a quattro zampe, vediamo grande festa per la famiglia ma soprattutto protagonisti i bambini e gli amici a quattro zampe. Sì è stata una bella occasione, una bella festa, ci hanno dato questa disponibilità di questa piazza in occasione di San Caterbo che è per eccellenza la festa della famiglia e abbiamo organizzato questa, questo raduno di famiglie, eh, famiglie non solo, anche piccoli, cani, eh, piccoli amici cani a quattro zampe. Eh, questo labirinto è stato molto apprezzato dai bambini, era nato un, come un grande labirinto di carta semplice marrone, invece sta realizzando un'opera d'arte, i bambini hanno colorato, hanno dipinto, hanno hanno scritto, hanno, hanno realizzato la loro, la loro voglia di, di lasciare un segno in questo labirinto. Vedere così tante persone in piazza è una gioia, è una gioia, è, la giornata ovviamente ci ha aiutato e ringraziamo l'amministrazione che ci ha dato questa possibilità. Tutti soddisfatti, soprattutto i papà e le mamme, perché hanno avuto uno spazio diverso per godersi il centro storico insieme ai loro figli. Sì, eh, è difficile trovare degli spazi dove le famiglie possono incontrarsi innanzitutto, condividere dei momenti di gioia senza dover per forza stare in un centro commerciale, senza nessuna togliere al centro commerciale, però finché si può stare all'aperto è giusto che i bambini stiano all'aperto. E le piazze è il luogo ideale per fare questo. Eh, il fatto di trovare così tante famiglie che si scambiano idee, che si scambiano anche delle piccoli, dei piccoli saluti dopo tanto tempo che siamo stati isolati a casa, è, è veramente bello fare questa cosa. È l'educazione di mind trailing, questa nuova disciplina che consente attraverso l'olfatto del cane, quindi di avere una disciplina attraverso la molecolare, di rintracciare ovviamente le persone. Quindi una cosa molto utile ma un gioco anche molto educativo per il cane e ovviamente anche per il padrone. Sì esatto, in questo modo noi facciamo conoscere il cane sotto un'altra prospettiva, cioè attraverso l'olfatto che quindi diventa un'attività proprio naturale per il cane dove trova proprio soddisfazione, benessere e quindi questo è l'importante, il nuovo input che voglio trasmettere e durante... Eh, per questa disciplina il cane annusa l'oggetto di una persona che scapperà. Noi non sappiamo dov'è il cane, annusa l'oggetto, gli viene dato un comando di partenza che può essere il cerca o quant'altro ed è in grado di trovare la persona seguendo la scia delle molecole odorose che lascia. Abbiamo messo in campo tantissime attività ma sono tutte vicino a quello che è un po' anche la famiglia sostanzialmente perché questo San Caterbo rappresenta la famiglia, nel, nel sarcofago pregiatissimo c'è una famiglia quindi questo è il senso che vorremmo dare di senza grozze, troppi eh, cotiglion quello che in realtà è vicino all'uomo e è vicino alla famiglia quindi gli animali, e la protezione civile anche la passione delle auto, tutto insieme sembrerebbe troppo, in realtà è quello che ognuno vive quotidianamente in maniera separata, l'abbiamo messo insieme su tre piazze. Inizierà a Caldarola sabato 29 ottobre e terminerà domenica 11 dicembre l'undicesima edizione di Dialettiamoci. Sette spettacoli in scena, la sala polivalente Annalena Tonelli di Caldarola. Il cartellone è stato presentato sabato dal presidente della compagnia Valenti, Fabio Macedoni, affiancato dagli amministratori dei cinque comuni di Caldarola, Belforte, Camporotondo, Cessa Palombo e Serra Petrona. 
e eh, dai Monti Azzurri andiamo invece a Recanati, opere contemporanee esposte fino al 30 gennaio 2023 nella biblioteca di Casa Leopardi che si apre per la prima volta ai linguaggi del presente con la mostra Io nel pensier mi fingo di Antonello Tolve, un museo e una fucina di idee che non dovrebbe mai spegnersi, ha spiegato la contessa Olimpia Leopardi, discendente di Giacomo durante l'inaugurazione. Monaldo, il padre di Giacomo, era un uomo che lavorava nella sua contemporaneità e quando ha fondato la biblioteca non ha pensato a una decorativa ma sterile collezione di libri, bensì a creare un territorio fecondo per sé, per i suoi figli, gli amici e i concittadini, tant'è che le porte alla comunità erano state aperte già nel 1812. E questa era la nostra ultima notizia per quanto riguarda il video news. Prima dello sport news andiamo a vedere che tempo farà per la giornata di domani. Il meteo per martedì 18 ottobre 2022, cielo sereno o poco nuvoloso, precipitazioni assenti, temperature in lieve aumento nei valori massimi, venti deboli settentrionali, mare quasi calmo.